失联这么久，那三个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，你可知罪？这是偷袭我们的人。破了困龙阵，一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。师兄，借福啊！哎，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。我尚未成仙，在北周难有师长，还请，还请助我寻找徒儿长寿的下落。小秋风一脉。不胜感激，启元师弟放心，我来时借着两名原仙不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看下他们的元神记忆，定能找到些线索。金碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手。你快离开此地！元清的修为虽比有毒高出一小截，但却不如有毒稳定。短时间内，两人难分伯仲。眼下得解决三金碧波蛇和宇文灵等人，拿到心结草。必须速战速决，灭族少子。公子抓到六公主，再来救。要来提升修为，你急于求成，抵住邪路，此后难登仙道。我只要能抓到你，我大义便可成。为此，我愿付出任何代价。
就倾心于我，一切何至于此？元清竟与宇文林是同谋！嗯、按照他们的计划。还有两拨人分别去袭击了悬崖师侄和长寿师侄，长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这两人记忆找到宇文林，才能确定小辈们的安危。什么人？幻天宝伞，开！休想封锁此地！身躯就能转生。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，危机解除。毕竟是能毒死元仙的仙节草，小心为妙。
采药不绝处，福元年损折，总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如母，也会有一丝忏悔吗？亦或，你是被人逼迫？我可是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领。归就不养了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供。宇文林的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。啊，北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？嗯、袁袁青也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成的，是玄雅下的手，此地也只有他们两人打斗的痕迹。啊嗯、重头三头猪的蛛丝，这里有第三人在场，此人潜藏暗处，以蛛丝示物，心思缜密，不容小觑。